Bom, velho, vou fazer uma dica aqui fantástica. Eu descobri depois que percebi assim, fiz várias pesquisas e hoje eu percebo o quanto esse produto ele é bom. Cara, você que curte fazer viagem, tem uma certa dificuldade de planejamento, velho, o primeiro ponto que você tem que botar na tua cabeça, você é o maior vilão. Exatamente isso. Você é o vilão, é aquele que sabota todo o teu planejamento. Hey Hunters, beleza com vocês? Bruno na área, se liga aí. Bom, velho, vou fazer uma dica aqui fantástica. Cara. Eu descobri depois que eu percebi assim, fiz várias pesquisas e hoje eu percebo o quanto esse produto ele é bom. Cara, você que curte fazer viagem, tem uma certa dificuldade de planejamento, velho, o primeiro ponto que você tem que botar na tua cabeça, você é o maior vilão. Exatamente isso. Você é o vilão, é aquele que sabota todo o teu planejamento. Então eu vou falar aqui hoje uma parada de, de conceitos, digamos assim, de um planejamento que seja sucinto, ao mesmo tempo ele seja o mais coerente para que você tenha um, um, uma viagem sossegada e tranquila. Vamos lá. Primeiro ponto. Eu durante muito tempo guardava meu dinheiro, é, um porquinho, garrafa pet, essas coisas e então, tal. O que, que acontecia? Eu vi aquele dinheiro não, do meu luxo, do meu, eu, sou, eu mesmo me saboto. Eu sou o vilão de, do meu, dos meus planos. Então o que acontecia? Eu mesmo estava com as viagens. Então eu acabava ou demorando mais para que as viagens acontecessem, ou eu poderia, ou no caso, eu gastava, assim, eu viajava faltando alguma grana. Então a ideia é mais para um planejamento de uma viagem mais longa, você de repente, primeiro, não colocar dinheiro de fácil acesso, segundo, colocar dinheiro em conta poupança ainda é legal, mas ainda assim você corre o risco de você estar indo sacar, então você vai estar sabotando também. Eu estou falando assim, galera, não sei quem gente vai criticar. Ah, porque eu não sou assim, não é generalizando, estou falando que existem pessoas que se sabotam. E eu vejo muita gente na internet comentando sobre o mesmo problema. Então a ideia é tentar orientar você de uma forma que você não se sabote, não detone a tua viagem. <risos> então o que acontece? Minhas viagens, não só de moto, mas minhas viagens para fora do país, na sua grande maioria eu fazia dessa forma. Então dava certo, dava, mas sempre demorava um pouco mais, eu gastava, eu levava dinheiro faltando, eu acabava é, gastando com outras coisas aqui, e isso dificultava um pouco minha vida nos próximos processos de viagem, de planejamento. Só que aí eu vi na internet todo mundo que se falando sobre banco digital, banco digital, banco digital, banco digital. E eu falei, cara, eu vou tentar ver qual que é esse produto, vou pesquisar mais a fundo e ver o que, que, o que, que tem de vantagem. Então, o que, que eu fiz? Eu abri uma conta de, de banco digital. E isso para mim, de verdade, cara, eu achei fantástico. Ele é a mesma coisa que o banco, é, tem as mesmas funções. Inclusive, tem câmbio, então dá um, uma ajuda bem bacana. O seu cartão por ser débito é uma maneira internacional, você pode fazer suas compras tranquilamente. Então, tranquilamente. O que eu acho mais legal é a questão da tarifa. Você não paga tarifa. Eu tinha, durante muito tempo também, usado minha conta corrente, a conta da empresa, para poder fazer as minhas viagens. Só que eu vi que isso não dava certo. Eu guardava o dinheiro, deixava o dinheiro lá, só que todo mês eu estava colocando você em conta. Então, acabava né, não sendo vantajoso. A poupança tem um rendimento bem pouquinho, não compensa tanto. <risos> Nesse caso, se você quiser, você pode fazer algum investimento. A longo prazo, você tem uma, uma rentabilidade maior do que uma, uma conta poupança. Mas o objetivo aqui é falar sobre a conta digital. Bom, eu fiz a conta da, do Banco Inter, pesquisei bastante, eu fui atrás, fui a fundo. E falei, cara, eu não quero mais usar o meu banco, meu banco Itaú. Falei, não vou usar o banco Itaú para fazer minhas, minhas transações de viagem. Não vou usar a conta poupança e eu vou fazer a conta digital. Então, todo o dinheiro eu remanejei para a conta digital. A conta está lá. Hoje ainda não recebi o cartão, mas a, o meu dinheiro está lá. Se eu quiser fazer transferências pelo aplicativo, eu faço tranquilamente. E eu percebi que eu esqueço o dinheiro lá. 
Só que eu só me dei conta desse processo quando é, aqui no estúdio a gente tem uma conta da, do Mercado Livre. E às vezes eu passo o cartão das tatuagens e o dinheiro fica lá, esquecido. Eu, tipo, tipo, eu sei que eu tenho, mas eu, ele está lá, eu não mexo. Então eu percebi que quando você tem esse processo digital, ele eu acho que, na, no meu ponto de vista, na minha forma de trabalhar, ele está ficando mais tempo preso, está rendendo mais, porque eu sempre vou estar tá colocando dinheiro, sempre vou estar tá colocando dinheiro, sempre estou colocando dinheiro, sempre o cliente paga, o dinheiro está indo para lá, o dinheiro fica guardadinho. Então, eu percebi que o banco digital, ele tem, e como ele não tira, não tem tarifa para ficar todo mês a está pagando essas mensalidades, eu percebi que começou a, a me dar um caso meu, eu comecei a me policiar mais, eu comecei a administrar melhor a minha grana para a minha viagem. Então, o objetivo da, desse vídeo é falar da, da, do que eu fiz, eu criei uma conta de um banco digital exclusivamente para fazer as minhas viagens internacionais. Como tem alguns projetos que eu estou tentando fazer para arrecadação de patrocínio, todo o dinheiro do patrocínio ele vai para essa conta digital, eu não envolvo a minha conta empresarial, que é a Vitaú, que é onde eu, eu trabalho no estúdio, a agência de publicidade. Então, basicamente, eu fico livre desse jeito. O dinheiro que eu separo, que geralmente é 30% do meu orçamento, ele é destinado para a viagem. Como nesse canal eu não vou só mostrar as minhas viagens de moto, vou fazer viagens também que eu vou estar com a minha família e eu quero mostrar. Então, o objetivo do canal não é somente falar sobre a ah, eu pilotando, fazendo viagem. Acho que legal mostrar também algumas coisas, alguns conceitos de, de viagens né, que podem ser feitos também sem a moto. O objetivo do Google de nada é muito Quando ele nasceu, ele tinha esse objetivo. Não somente ficar preso a motociclismo, ele também expande por uma série de coisas. O objetivo é viajar, é curtir e ter um espírito barato aqui. Tanto faz com a moto, né, tem um espírito que está valendo. Então, vamos lá. Eu vou, então assim, eu vou mostrar uma tela fazendo os comparativos do banco convencional para o banco digital. E aí vocês tiram as suas conclusões se realmente vale a pena você ter esse banco específico e exclusivo para que você possa estar fazendo a sua, o seu planejamento, o seu planejamento financeiro das suas viagens. Se liga aí. Então assim, gente. É... Eu já tinha falado algumas coisas, eu resolvi abrir o site e mostrar um, um pouquinho né, das vantagens. Eu achei interessante porque eu, antes de, de acessar eu vi uma publicação que falava assim, as desvantagens do Banco Inter. Né? Eu, só para vocês entenderem. É, as desvantagens que o cidadão colocou foi calor humano, que você não tem uma, um número de caixas muito grande para efetuar as suas transações. É, basicamente as coisas que ele reclamou são as coisas que a gente teria num banco comum, convencional só que eu vou dar um exemplo eu não sou bem tratado nos bancos, então essa questão de calor humano para mim não me afeta em nada quanto menos contato, melhor acho que para mim acho que foi apenas assim foi, ele foi feliz na, no argumento com relação a, aos caixas ele dizer, com relação a ter caixas específicos do banco Cara, para que eu vou querer ter um caixa específico do banco? Você tem os caixas 24 horas, que é um, em, na sua grande maioria eles estão presentes nos bancos, no, desculpa, que eles estão presentes nos mercados. Então, não tem muito sentido você ter, ah, eu tenho que ter milhões de caixas da, do Banco Inter, se você tem a mesma, o mesmo recurso de saque, de transação feito pelo banco 24 horas. Então, para mim isso não é desvantagem, isso aí para mim é argumento falho. Então vamos lá, uma coisa que eu acho bem legal do, do, do banco, você pode adicionar no seu cartão de débito, você pode é, colocar a opção de, de, de crédito, e ele é um banco, no caso, ele é um, um banco que também trabalha com, com dólar, no caso, com, com cotações de moeda, com câmbio, então com compras internacionais, então isso é uma coisa que vale muito a pena. Então eu particularmente, o meu tá até então, ele só está como, como conta. Eu logo em seguida eu penso em colocar a função crédito, até porque eu vou estar tá utilizando na minha viagem. É, como eu tinha dito antes, o banco ele é isento de taxas, então você não fica 
pagando manutenção, você não fica pagando por uma porrada de coisas que eu acho que como bancos convencionais ele cobra, tipo, você tem um limite de tanta determinada TED, você paga todos. <risos> que eu acho um absurdo. Então vamos lá. É, cartão sem anuidade. Tem. Então, cartão sem anuidade, TEDs ilimitados, sai aqui na rede de banco 24 horas. Isso é um ponto positivo pra caralho. Então, compras e transferências via QR Code. Cara, em alguns países você vai se deparar com alguns lugares, eles colocam QR Code ao lado dos seus produtos, que aí você no próprio celular você pode efetuar a compra. Desconta na tua conta, já foi bem prático. Entendeu? Não sei se aqui no Brasil já se faz isso, mas lá fora, tipo na China mesmo, existe e é muito, é muito comum você fazer pagamentos via QR Code. Então, vai, já está aí a dica para quem está indo para o lado de lá. Depósito de dinheiro por boleto. Como é que funciona isso aqui? Você vai ver o boleto no teu aplicativo ou aqui no site do Inter, dizendo qual o valor que você vai fazer o depósito. Você pode fazer o pagamento por débito, pode fazer transferência, pode fazer é, o pagamento do próprio boleto pelo cartão da sua conta convencional. Ou você pode ir na lotérica, no banco, no caixa eletrônico, em Marte. É feito o pagamento e o depósito vai ser efetuado da tua conta. Acabou essa história, não paga nada além disso. Tem um depósito via cheque por imagem, é, esse eu não uso ainda. É, plataforma completa de investimento. Eu vou, falar, eu vou mostrar algumas coisas de investimento que eles têm, que eu acho bem interessante. Empréstimos e financiamentos, como qualquer outro banco tem, além de uma, uma certa é, vantagem com relação, é, com relação às tarifas e, e taxas, que eu acho que vale muito mais a pena, porque como você não tem um contingente para estar tá pagando, então com isso reduz os custos. Pagamento de conta, seguro, recarga de celular, essas são coisas que também em outros bancos, alguns têm, outros não. É... Eu vou mostrar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, as tarifas, não, deixa eu pegar aqui. <risos> Produtos. Aqui na aba produtos você tem uma porrada de coisas, você tem consórcio, você tem câmbio, você tem seguros, investimentos, financiamento imobiliário, crédito, né, cartão de crédito, débito, blá 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 blá. E, vamos vir aqui, os cartões de, de crédito, entendeu? Então assim, eles são sem anuidade, você tem compras nacionais no débito no crédito, compras internacionais no crédito, ah, lembrando que no... no Internacional é somente compra via crédito, tá? Não é via débito. Você não pode fazer compra via débito. Então, é, acabei esquecendo de comentar isso. Que eu acho que eu comentei que tinha débito, mas não. É na, você pode sacar com o seu dinheiro, e, enfim. Mas as compras são compras via crédito, tá? Então, vamos lá. As compras internacionais com seu cartão, você faz compras internacionais e ainda aproveita uma das menores taxas de câmbio, que é a PTAX mais 1%. É, vale a pena, quem entende, quem está ligado, vale a pena dar uma chegada junto para poder ver o que, que é. Certo? Então, cartão de crédito, acho que vale a pena. Vamos botar aqui em questão de investimentos. Isso que eu estou falando não tem nada a ver com é, algumas coisas assim que o que tem lá não precisa eu comentar porque não faz parte da viagem assim, do seu planejamento de viagem então por exemplo, se você quiser fazer uma aplicação renda fixa ou poupança renda variável, fundo de investimento então você pode tem aqui o um grupo de investimento você pode estar tá fazendo essas aplicações para que você é, obtenha um retorno um pouco maior porque quando você bota o dinheiro na conta ele vai ficar lá aqui, ele, e só vai acreditar o que você colocar no momento que você usa a renda fixa, existe a, um juros de, de acréscimo que você vai ganhar, um percentual de, de lucro, a poupança, é, é, salvo engano, a poupança está em 70%. Aqui, ó. A rentabilidade atual da poupança é de 70% da Selic, mais TR, que é o, a taxa referencial. Você sabe que a, a Selic para a poupança é muito pouquinho, então, às vezes, vale a pena você chegar e fazer um investimento de renda fixa ou de renda variável. Você vê qual que seria melhor para que você possa ter um... Assim, o seu dinheiro ele vai render mais em aplicações do que na poupança. Então, é isso, velho. É, não estou ganhando nada com o Inter, mas, assim, de, de, 
de patrocínio, mas que eu gostei bastante do, do, do produto, né? Eu tô, acho, realmente achei bem interessante e eu vou deixar ele com a minha conta para minhas viagens, então, para as minhas viagens e a captação de recursos de patrocínio. Então, eu espero que seja útil para vocês também. Então, assim, gente, espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi bem rapidinho, foi falando sobre a questão do banco digital. Eu ainda, com o pouco que eu estou usando, eu estou gostando, eu vou estar tá se enrolando assim, em outros vídeos, mostrando mais a fundo as funcionalidades, é, quais são as vantagens. Porque eu posso estar tá colocando aqui, como eu coloquei nesse, nesse tópico anterior, é, a, a, no caso, a, o comparativo entre contribuintes, apenas um ponto que eu acho que, são, que é, é interessante mas a utilização não quer mostrar somente na teoria, quer mostrar na prática, se realmente ele vale a pena, se ele está funcionando bacana, se eu de repente eu preciso de uma outra coisa, um paralelo. Então, tô, lembrando que tudo que eu fiz, eu entrei em contato com eles, eu liguei o banco, tirei todas as dúvidas, falei sobre o câmbio, a taxa realmente é uma taxa bem melhor, o câmbio é muito mais interessante, a forma de trabalhar é muito mais interessante. E eu acho que o mais legal é o fato de você não ter a questão da tarifa. Então, você viajar tendo uma conta exclusiva e digital, né? porque você não precisa fazer é, 100% com o cartão. Então, você pode ter algumas coisas, algumas movimentações de pagamento online, por exemplo, que hoje em alguns lugares fora daqui do Brasil, você, aqui até mesmo no Brasil já tem a facilidade de pagar o recursos utilizando o aparelho celular. Então, fora, provavelmente, você vai passar pela mesma situação de conseguir pagar com mais facilidade por meio digital. Então, eu achei interessante passar, trazer isso aqui. Eu sei que na internet está cheio, mas ninguém falou até então de criar uma conta exclusiva para uma viagem. No meu caso, vai ser uma viagem também para botar de bairro. Eu quero fazer uma conta. Estou me planejando, me organizando para 2020, porque em 2019 eu nasci com minha filha, então eu dou uma segurada, peguei a grana, para que 2020 eu me organize para fazer uma viagem um pouco longa e essa grana vai ser a priori bancada toda por mim, não vai ter nenhum tipo de, de patrocínio até então. E eu queria depois te explicar como funciona, ter algum, alguns recursos pra, é, sobre patrocínio, eu queria trocar uma ideia para vocês, mas de repente eu posso até fazer esse vídeo no domingo. É, deixa aí no comentário quem tiver afim de, de assistir. Como eu sou publicitário, eu posso estar passando algumas ideias bacanas em relação à arrecadação, como você pode um patrocínio, o que, que você pode estar trazendo de, de benefício para aquele cara que está, aquela marca que está querendo te apoiar. Certo? Isso eu fiz no meu canal anterior, hoje eu vou fazer, eu disse um tempo atrás, acho que é o primeiro vídeo que eu não faria, mas eu repensei, foi sem casa, todo mundo curtiu e a gente vai pegar uma. Assim, a tocada vai ser outra e a gente vai tentar assim, vários vídeos legais. Então, assim, galera, se vocês gostaram, agradeço muito, um forte abraço. Deixe aqui nos comentários o que é que vocês acharam, o ponto de vista de vocês e o que, é que vocês gostaram de ver. Tem essa ideia do, do patrocínio, que o Nino está falando, vou estar fazendo um vídeo exclusivo falando sobre patrocínio. Beleza? Um forte abraço a todos vocês e até mais.